الاروبيك اللي هو انتليشن ثيرابي وبالتالي ما حدش فينا ما مرش بالاكسبيرينس بتاعته على بيشنت او وصف او اخذ انتليشن ثيرابي هنتكلم واي شود وي يوز انتليشن هاو تو يوز انتليشن ديفايسز وات ميديكيشنز ار افيلبل وسم سبيشال كونسيدريشنز اول حاجه سم هيستوري أول ما نشن إنهليشن ثيرابي كان في ورقة بردية قديمة من طلاب مصريين مشهورة في المعلومات الطبية اسمها ذا إيفرس بابايروس 1550 ميلادي. بنتكلم عن إنهليشن ثيرابي باي ديفينيشن إحنا بندي البيشنت ده إيروسول. إيروسول يعني إيه؟ إيروسول يعني Aerosol يعني particles suspended in a gas. The particles دي ممكن تبقى solid زي powder وممكن تبقى liquid زي solution. لكن في الأخير هي بتبقى represented in a gas form. The advantages أو ليه why should I use inhalation therapy؟ أول حاجة حدي dose أقل من the systemic dose and I will deliver this dose directly to the target organ. اللي هي في الحالة دي the lungs and the airways. And with a faster effect. طبعاً the you add the less systemic side effects. And the therapy is painless. يعني العين ما بيتوجعش من أي حاجة مش زي مثلاً in injectables or things. لكن life is not always advantages. لازم يبقى في disadvantages. The cons. إنه أول حاجة the lung deposition ده ما بيبقاش كل الدوس اللي أنا بدي. هو بيوصل جزء منه بس. الكوردينيشن ساعات مطلوب تو ديليفر الانهليشن دراجز يعني مثلا هياخد بخاخه لازم يعمل مانيوال بريشر بلس اكتويشن بلس انهليشن ات ذا سيم تايم ودي بصراحه حاجه صعبه. الكوركت اوبتيمال يوز مش دايما كل الناس عارفينه بلس في ماني ديفايس تايبس ممكن تبقى كونفيوزنج ومفيش تكنيكال انفورميشن واضحه عن حاجات كتيره من الانهليشن ايه اللنج ديزيزز اللي احنا ممكن نستعمل فيها انهليشن ثيرابي؟ حاجات كتيرة قوي طبعا اكترها واهمها الازما. ازما اند اذر اوبستراكتيف اير واي ديزيز زي البرونكولايتس، كروب او اذر ابر اير واي اوبستراكشن، الكرونيك لنج ديزيزز زي برونكو بالمري ديسبلاسيا، برونكيابتس، سيستيك فايبروزس ممكن نستعمل برضه انهليشن تريتمنت. Some drugs used for infections, say, for example, ribavirin, or for ventilator-associated pneumonia, or the persistent pneumonia, and so forth. These are get much less common, more applicable in palliative care. In effectiveness, of how can I judge if this aerosol or this inhalation is working or not? The thing is called the lung deposition. Lung deposition is the part of the medication that will reach. للتارجت بتاعي او النمط وده از بيج يعني امبورتنت توبيك في الموضوع ده ايه اللي اثر على اللانج ديبوزيشن حاجات كتيره قوي ممكن تبقى حاجات ريليتد للدراج حاجات ريليتد للديفايس نفسه حاجات ريليتد للبيشنت كاركترستكس او للباثولوجي اللي انا دافع تريتنج حاجات ريليتد للدراج او ديفايس اللي هي ذا سايز اوف الاروسول بارتي ممكن تبقى سايز كبيرة قوي أو صغيرة قوي وحنشوفها بعدين. الـ velocity with these particles ماشية وواصلة للـ airway. لما تكون very high velocity that's not a good thing. هنشوف بعد كده. إيه الـ properties بتاعة الـ drug وهل ده suspension ولا solution؟ لأن ده بيغير في الـ particle characteristics. بالنسبة بقى للـ patient حاجات كتيرة الـ age of the patient هو قادر يعمل coordination ولا لأ؟ بيعمل nose breathing ولا mouth breathing؟ الاناتومي بتاعه شكله ايه بيبقى عنده ماوث بريدنج ولا براكيوستومي ولا هو بياخد الانهيليشن ده ازاي واهم فاكتور هو الادهرنس هل البيشنت ده كومبلاينت وبياخد العلاج ده ولا مش هياخد الانهيل ايروسول بارتيكلز بتوصل للاير واي بثلاث طرق يعني ايه بالفيزيكس اول حاجه باي امباكشن ده اللي على الشمال البارتيكلز وهي معديه في الاير واي بتخبط في الوول تاني حاجة باي سيدمنتيشن البارتيكلز بتبقى سسبندد وباي جرافيتي بتنزل بتوصل للاير واي او باي ديفيوجن زي الاكسجين والسي او اذر جاسيوس بارتيكلز. البارت 
optical size referred to as the uh, mass median aerosol or aerodynamic diameter هو حاجة مهمة قوي في ال delivery of these uh, drugs احنا عارفين انه في عندنا upper airway و lower airway كل ما كل ما البارتيكل سايز كان كبير يعني مثلا 8 او 10 مايكرومتر ده هيبقى ترابت في الابر اير واي نوز او فارينكس. لس 5 تو 6 مثلا هيبقى في اللارج اند سنترال اير واي لكن احنا بالنسبه لنا عشان نوصل لللور اير واي احنا محتاجين سايز اللي هو فروم 1 تو 5 مايكرومترز ودي اللي احنا بنسميها فاين بارتيكل فراكشن هي دي السايز اللي انا عايزه اتارجت بيه In small airways and the alveoli. بالنسبه للفيلوسيتي او سرعه التدفق البارتيكلز دي ده فاكتور تاني بيهمنا في الـ في الدليفرينج الايروسول فزي ما حضراتكم شايفين ده اتس لايك ا سنتيجرام هنا البيشنت ده اخذ بخاخه دايركتلي اورالي موست اوف ات از ديبوزيتد في الابر اير واي اوروفارينكس اند سو فورت لكن شوية صغيرين هما اللي وصلوا اللانس لكن لما ادينا فيلوسيتي اقل عن طريق سبيسر الدراج بيبقى بيتر ديستريبيتد تو ذا تارجت سايت اللي هو اللور اير واي سمول اير وايز اند اديو لاين اذر اناتوميك فاكتورز زي لو في عندي اير واي اوبستراكشن في عيان مثلا عنده فيري سيفير ازما ده عيان عنده سمول اير واي اوبستراكشن عنيف جدا مهما اخذ الايروسول مش هيوصل لكن on the right ده healthy individual اللي اتنين اخدوا بنفس الحاجة بنفس الطريقة التكنيك او الفلو برضو بيأثر يعني لو بيشن بياخد نازل breathing زي بيبي صغنة النوز هتراب more particles slow breathing is better لان ده less impaction in the oropharynx and more distribution to the lower airway البرث هولدنج بيحسن الانهليشن ثيرابي في كل الطرق في كل الاحوال يعني لو العيب ياخد نابيولايزر لو كل شويه عمل انهليشن اند بريث هولد ده بيحسن لو ياخد سبيسر انهليشن بريث هولد دراي باودر ام تي اي اي حاجه بريث هولد ده بيدي ديليفري احسن سؤال بقى ترو اور فولس كراينج از جود بيكوز ذا بيبي هاز Uh, more medication reaching his lungs. False. False. Never false. Nehsa, nehsa. If I'm crying, nehsa. Long expiration. Ah. And then rapid deep inhalation. But nehsa higher flow and higher inertial impaction. And then the nehsa. The baby not crying. Slow breathing. The particles distributed to the lower airway. And the baby crying. Deposited for upper airway and swallowed into the GIT. Yep, a false. Ill hazards. Of course, the patient can have a reaction or bronchospasm. The drug concentration can be much more than the solution. Can have an infection or eye irritation. And caregivers do also be have some second-hand exposure. Or can have some kind of infection that has a lot of COVID. ايه الادويه اللي ممكن نديها باي انهليشن؟ برونكو دايليترز بكل الانواع، كورتيكوسترويدز بكل الانواع، كومبينيشنز اوف بوث اند برومولين كان اكتر كمان مش قوي دلوقتي. انتي بايوتكس ممكن نديها سبيشلي في البرونكياكتسس او في السيستيك فايبروسس. حاجات ذات موديفاي الميوكس اللي هم ميوكوليتكس زي مثلا اسيتايل سيستاين او هايبرتونيك سلاين او الفالبوزاين. حاجات بازو اكتف زي في البرمونري هايبرتنشن ممكن نستعمل نايتريك اوكسايد او بروستيسايكلين طبعا الانستيزيا بيستعملوا انفينت كتير سام اميون مودوليترز اند اذرز زي سيرفاكتنت في المسا سيستيك فايبروزس في بوتنشلي جين ثيرابي تو بي ديليفرد باي انهليشن نيجي للديفايسز احنا اشهر حاجه عندنا يا اما النابيولايزر او الانهيلر بالنسبة للنبيولايزر أشهر نوع عندنا اللي هو الجت نبيولايزر اللي هو شكله ده أو النبيولايزر ده والحقيقة النبيولايزر هو ده ده النبيولايزر مش المكنة المكنة دي كومبرس إنما النبيولايزر هو الجزء اللي احنا بنحط فيه الأدوية ممكن لنا نوصلها بالكومبرسر أو نوصلها دايركتلي على أوتلت بتطلع كومبرست إير أو أكسجين 
الحالات دي عشان نوصل لرقم معقول لازم الفلو يبقى about 6 to 8 liters per minute. طبعا دي المميزات بتاعت الجت نبيلايزر مش هنتكلم فيها ممكن يبقى delivered by mouthpiece أو by mask أو by head box حاجات كتيرة طبعا كل ما كان الفيس ماسك لوس او نوت فيتنج ده بيضيع جزء كبير قوي من الدراج تو بي ديليفرد تو ذا اي فلو بعته 1 سنتيمتر او 2 سنتيمتر انا ممكن افضل اب تو 80% من الدراج ده اكزامبلز على البوزيشن في الديفرنت سيتويشنز لازم يبقى الماسك فيتد ولازم يبقى كوايت بريدنج عشان اوصل لديستريبيوشن معقول. هنا لو انا عندي لوس ماسك مش هيوصلني تقريبا حاجه قوي. الالتراسونيك نابيولايزرز فيها انواع كتير مميزاتها ان هي الاوتبوت بتاعها اعلى قوي انما عيوبها ان هي في ادويه معينه ما بتنفعش فيها زي السسبنشنز اشهرهم طبعا البيوديسونايد. والماش نابيولايزر ده it is the newer generation it is much more efficient وعينين كتير قوي حياتهم اتغيرت بالماش نابيولايزر بيبقى صغير وبورتبل ملوش صوت تقريبا خالص و very effective انما طبعا هو غالي يعني بتمنه كتير بلس انه الماش ده لازم يبقى compatible مع مع ال suspensions مش كلهم المانيفاكتشرز عندهم هذه الميزه ودي بعض الأدوية والشركات ساعات بتحط إن النيولايزرز اللي كومباتيبل مع الأدوية اللي بت بتصنع ده بس الموديل بتاع الكونتينيوس نيولايزيشن في العينين هو اللايف ثريتنينج أسمه يبقى عندي أكسجين سورس من الناحية دي والبامب بتدخل الدراج كونتينيوس دي من الناحية دي والعين بيأخذ الإنهيليشن الميتر دوز انهيلر طبعا فيري بورتبل كويك اند ايزي عيبه طبعا انه عايز كوردينيشن كويس واحنا عشان نتحايل على الموضوع ده بنستعمل سبيسر السبيسر بيتوصل بالانهيلر ممكن يبقى بيحسن الفلو وبيحسن البوزيشن وليه اشكال كتيره منها فالف هولدنج تشيمبرز زي اللي فوق ده ممكن يركب له ماسك او يركب له ماوث بيس وبيحسن الدليفري الدراي باودر انهيلر يا اما مالتيبل دوزز زي اللي تحت كل الدوزز موجودين في الخرطوش او سنجل دوز كل كبسوله البيشنت بياخدها وحدها بس ده بيحتاج فيري سترونج انهيليشن فلو حوالي 30 لتر في الدقيقه علشان يبقى افكتف والعيان لازم يبقى سنه يسمح بكده يعني عيان ست سبع سنين مش اقل من كده اهم حاجه في التشوزنج طبعا بعد ما عرفنا كل الديتيلز هو الكومبلاينس ايه الحاجه اللي العيان فعلا هياخدها ويستفاد منها ودي الايج جايد لاينز بتاعه ال different inhalation techniques and solutions. طبعا لو أصغر من ثلاث سنين هنستعمل ماسك لو أكبر ممكن ماسك أو MTI. وفي حالات إحنا ممكن نعمل drug delivery in a ventilator circuit بطريقة معينة. ده ملخص للinhalers اللي موجودة في السوق proper dilators. والوحدة بتاعتنا.